No niin, mä oon nyt täällä tuota ihan kaikkein pohjoisimmassa Suomessa lähellä Nuorgamia. Ja tästä on sitten lähdössä liikkeelle tuota semmonen reilu viien päivän mittainen juhannusvaellus tuonne erämaahan. Kovin näyttäisi oleva tällä hetkellä ainakin vielä tuuliset kelit, että en tiedä minkälainen tulo sitten uistinta tai varsinkaan perhua nakeilla. Mutta ei ole ainakaan yhtään sääskiä. Ei muuta kuin tervetuloa unelmien kaldoaiviin. Rinkkaa ainakin jälleen liian painavaa, mutta haitan ne kutu. Näköjään haittaa, mutta kyllä se tästä. Tämä maastohan täällä on kyllä tämmöstä, että ei varmasti ole kilometrien säätteellä minkäännäköistä tuulensuojaa. Keli on kirkas, luulis oleva iltapäivä korkeintaan nyt, mutta oikeasti kohta on jo yö. Siksi varmaan tuo tuulikin alkaa pikkusen hiljentyä jo. En kyllä kävele kauhean pitkään nyt ekana iltana, että josko tuossa Ehkä kilometrin päästä pistäisi teltan pystyyn. Näettekö oikeasti minkälaiset keliit ja maisemat täällä nyt on? Aivan mahoittoman hienoa. Vielä ei tosta ekalta järveltä kallaa nousu, mutta kyllä täällä lampia riittää. Että ei ainakaan siitä pitäisi jää kiinni. Oi, 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 oi. On melko syvän näköinen lampi. Jos tuossa ei ole rautoa, niin minä en ala. Ei tuu kalasappaa kaldoaivissa. Tämän vuoden juhannusherkkuna tarjoillaan vegaaninen nuudelitsoja rouheella. Jossakin hyppäs kala. No niin, tauko seis. Tuossa vähän matkan päässä kävi joku isompi kala pinnassa. Siellä on. Rautuhan se siellä. Oi, kun on punainen maha. Wow. Sinä olet vauhikas kaveri.
Kattokaa noita värejä. Aivan uskomattoman komia. Ja ne perus pikkurautu. Siinä se on. Ja siinä on toinen. Elämäni ensimmäiset kaldoaivin raudat. Tänään johannuksena syö sittenkin punaalihasta. Mitä lähti? Iski! <tos> Iskihän se! Oi miten komea rautu. Ei mikään iso, mutta aivan älyttömän hienon näköinen. Oi miten hienon näköinen. Wow. Kattokaapa sitä. Uskomattoman hieno. No niin, tervetuloa tänne Kiveen varjoon Mehtämikon eräkeittiö. Tänään meillä juhannuksen kunniaksi valmistuu oikea juhlaateria, rautufilettä ja ranskan perunoita. Jos haluatte tätä tuota kotona tehdä samalla, niin käykää pyydystämässä vähän tuoretta rautua. Nakataan se tuohon pannulle. Täältä löytyy, voi mahot on. On punaista. On punaista. Ensin paistetaan nämä raudut tässä. Ennen kuin oletaan ranskalaiset. No eihän nämä kaikki edes mahuutta. Ja nyt tänään kun on tuota aika paljon hikoiltu, niin voidaan pistää suolaakin vähän ekstraa sitten. No niin. Oli kyllä mukava, että nyt jo reissu alakuun sai tämä rautusaldo avattua, niin ei päässyt siitäkään kasvamaan mitään apinaa selkää. Tuo meinaa tuo rinkanpaino ihan tarpeeksi jo. Sitten kun on raudut paistettu, niin heitetään ranut pannulle. Ja vähän lisää voit. Ja näin. Sitten kun on ranut paistunut, niin Lisätään nämä rautufileet tuonne sekka. Nautitaan hyvissä maisemissa ketsupin kerään. Aivan älyttömän hyvää, vaikka itse teinkin.
Mä oon pikkusen luulen, että tästä päivästä tulee vielä kuumempi kuin eilisestä. Eilen kuiten oli varjossa illasta semmonen plus 10, tänä aamuna plus 18 ja auringossa yli 30. En kyllä välittäisi olla Etelä-Suomessa tällä hetkellä. En oikeastaan haluaisi olla missään muualla kuin täällä nyt. Oikeesti menee kylymiä värreitä. Mä jo kolme kertaa nähän, kun tuossa melko lähellä rannan tuntumaa tuolla syvällä, niin ui joku aivan valtavan kokoinen punamahanen otuus. Tässä vaan keksiä, millä se saa ottamaan. Tuolla se menee. Tuolla se menee. Se oli mulla kiinni. Siis mä sain tärpiin siitä ja se oli aivan hirveän kokoinen, se oli aivan kirkkaan punainen maha. Mutta eihän se pysynyt kiinni. Aivan kauhean kokoinen rautu. Uudestaan vaan. Minusta vähän tuntee, että... Tuolla se menee. Tuolla se menee. Nyt. Tuleeko uistiin sopivassa kunnossa? Tuolta se tulee. Ei, ohi ui. Mutta... Tässä järvessä elää ehkä mun elämäni kalaa. No ei tullut mahtirautua vielä. Mutta tota, vähän jäi hampaan kolloon. Loppu vaan nuo näköhavainnotkin niistä isoista kaloista tuossa, että suunnitelma jatkuu seuraavanlaisena. Mä pystytään leirin tähän. Ja lähden sitten päiväksi tuonne tuota muutaman kilometrin päähän kertaa vähän eri kalapaikkoja ja palaan vielä illaksi tänne. Voi rautu! Voin sanoa, että ei jää hirveästi kerrottavaa jälkipoloville tästä. Pari pikku haukea sai ja pari ihan ok kokoista taimenta kyllä näin, mutta kyllä se arvaa, että ei niitä meikän tajolla sieltä joesta nosteta. Mutta tuota, kyllä vähän tuntuu, että vastustaa. Takaisin oloa. Vähän tuntuu, että kohta olisi pikkumikon nukkumaan mennä aika, mutta pitäisi käydä testaamassa vielä tuu järvi. Jonkun verran ehkä tuota, kummittelemaan se eilinen rautu. Oikeasti kun huistin tulee sieltä, sä näet se iso rautu pyörähtää siinä, tulee, tarttuu siihen uistimeen ja 
sitten näet, miten iso se oikeasti on. Sekunnin murtoosa ajaa ehtii jo valmistautua, että nyt tästä tulee kaikkien aikojen kamppailu. Vaan irtosi ja karkasi. No, mä en anna periksi. Ainakin tämä aamun tässä, niin vielä lähden kiertään tuota järveä ja kokeilen, että minkälainen tuolta vastarannalta olisi kalasta. Oh. Onahan soutu vene. Tekis kyllä mieli lähteä kokeilemaan, mutta mä luulen, että siitä seuraisi vaan ajoneuvon luvaton käyttöönotto ja vesiturvallisuuden vaarantaminen. Ajattelin ruveta paistaa lettuja, mutta tää on kyllä hyvä, että mitkä on reisussa puhtaustandardit. Aivan käyttökelepunen kukkia. Kyllä tuolla pannullakin vielä paistelee. Pikkusen kun rapsuttaa noita irtolikoja tuosta pahimpia, niin aivan hyvä. No se on viimeinen kokonainen päivä tällä reissulla. Ei sillä, että täällä päivät koskaan loppuis, kun tuo aurinko paistaa yötä päivää. Mutta nyt on aivan tyyntä. Varmasti näkee, missä kalat kulukee. Niin mä lähdin keviällä varustuksella vielä viimeiselle pyhiinvaellusmatkalle sille yhdelle rautalärvelle. Kyllä te tiedätte, mistä mä puhun. Tässä se kala vieläkin pyörii. Ui tuolla ihan pohojan tuntumassa. Nyt oikeasti se näkee todella kaukaa jo. Mutta ei. Se ei kiinnostu näistä uistimista. Tuolla se ui. Tuolla se ui. Ihan pohojan tuntumassa.
Tää on ihan älytöntä. Tuolla se oikeasti ui. Mutta ei, tämä uisti ei kelee passille meni ihan vierestä. Tuossa se vaan kiertää tätä rantaa pitkin. Meikä juoksee perässä eikä mitään. Niin se vaan ota. Kerran kävi maistelemassa uistinta. Liian varovaisesti. Ei oo totta. Tuolla se menne. Tuolla se menne. Hyvä kyllä kun se... Kala on oikeasti niin iso, että se näkyy 20 metrin päässä. Se on siinä takia, niin ei oo. Mitä se kävi ihan vieressä nyt? Aiko tuulemaan, niin katoo se näkee yhteyskin siihen kallaan. Ei, ei. Erämaassa kaldoaivin, kone kaivin, ei täällä hyöri. Tunturi rinnettä alas, mä vain pyörin. Ja heitän pannulle, oi kyörin. Siinä alkaakin jo rautukohta tiristä. Mut katsojiani ei tää yhtään piristä. Siksipä voisinkin mä jo jatkaa kulkua ja suunnitella suunisulkua. Voi jos ihminen ei nukkuisi joka yö, niin sillä olisi paljon enemmän aikaa tehdä kaiken näköistä. Vaikka kalasta. Mutta ei auta. Pakko on jatkaa matkaa. Alkaa nimittäin reissu lähestyä loppua. Niin tästä tuota sitten pois päin. Ai ai, nyt näyttää kivalta. Tosta jos pääsee yli uppoamatta, niin ei kyllä pääse. No, kierretään. No niin, tässä saa luvaa olla tämä reissun viimeinen leiripaikka. Aamulla pitää sitten lähteä lompsiin tuonne tien varrelle. Olipa kyllä ankia herätä tähän aamuun. Tajusin, että se on nyt lähtöitkujen paikka. Ja kerran olisi kyllä itse asiassa tehnyt tällä reissulla mieli melkein itkiäkin. 
Mutta en tiedä tarviiko sitä raudusta puhua sen enempää. Kun näki sen siellä oikeasti, niin tarkka silmäpuntari väitti, että se on semmonen kaksi kilonen. Mutta mitä enemmän sitä nyt oikeasti miettii, niin kyllä mä luulen, että olisi ehkä lähempänä kymppiä kuitenkin. Muuten on kyllä ollut ihan sillä onnistunut reissu. Säät on suosinut ja säskiä ei ole juurikaan vielä ollut. Ruotki on riittänyt justi eikä melekei. Et on se hyvä, ettei sitä kallaakaan tullut sen enempää. Sitä on suonut vaikka ruokaa ja vähän ylikin. En tii, ei minusta kyllä tukkalaamista varmaan ikinä. Mutta kyllä tätä kaikkea on oikeasti kaivana. Tuossa kun koronatalven synkkyessä alako reissut peruuntua, niin kyllä sitä välillä melkein miettii, että pääseekö sitä oikeasti ikinä enää vaeltamaan. No onneksi pääsi. Ja toivottavasti tämä on vasta tämän kesän ensimmäinen reissu. Katsotaan mitä seuraavaksi keksitään. Sitten tuota... Troneen lentäjien ohjekirja sivu 186. Ei kannata lentää silloin, jos on alle 200 metrin päässä tunturikihuja. Onneksi tuota kontakteilta vältyttiin, mutta pikkusen tuli ehkä kiire saada tuo kopteri alas, että laskeui hieman huolimattomasti tuohon kiveelle ja löin pari rupeiliaa siihen kiveen. Näyttäisi olevan tuuliset kelit hetkellä, hetkellä tällä hetkellä. Mä oon liian innoissaan. 